जम्मू एंड कश्मीर को अलग किया लद्दाख से लद्दाख को एक यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर को एक और यूनियन टेरिटरी आज प्रदीप जी लद्दाख में जो विकास हो रहा है पिछले सत्तर साल में आज तक नहीं हुआ पचहत्तर सालों में आज तक नहीं हुआ पचहत्तर सालों में पहली बार ऐसा हुआ है कि लद्दाख के लिए जो फंड एलोकेटेड था वो लद्दाख में पहुंच रहा है जम्मू एंड कश्मीर में जो लोगों के लिए फंड एलोकेट होता था जो पैसा लोगों तक पहुंचना चाहिए था पहली बार ऐसा हुआ है कि बैंक अकाउंट के माध्यम से आधार कार्ड के माध्यम से वो पैसा लोगों तक पहुंच रहा है पहली बार ऐसा हुआ है प्रदीप जी के शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स को रिजर्वेशन मिली है जम्मू एंड कश्मीर में अरे मंडल कमीशन की जो रिकमेंडेशन थी जो हिंदुस्तान में बाकी इंडिया में 1989 में एक्सेप्ट हो गई थी सॉरी 1989 नहीं 1990 1990 91 में 1990 और 91 में जो एक्सेप्ट हो गई थी 1989 में तो वीपी सिंह की सरकार आई थी Uh, 1990-91 में जो एक्सेप्ट हो गई थी वो अब जाकर के लागू हुई है जम्मू एंड कश्मीर में आप ये मान सकते हैं इज इट इम्पॉसिबल नो बट इज नॉट जस्ट इंपॉसिबल आई एम सो इनक्रेडुलस आई एम सो शॉक्ट हाउ इज इट दैट सच अ डिस्पेंसेशन वॉज अलाउड टू कंटिन्यू अरे जम्मू एंड कश्मीर अगर हिंदुस्तान का अभंग अभिन्न हिस्सा है तो वहां पर जो बेनिफिट बाकी सारे देश में शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब ओबीसी को मिल रहे हैं आपने जम्मू एंड कश्मीर के शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स और ओबीसी को वंचित कैसे रखा इसका तो जवाब देना चाहिए हां एक और अच्छी चीज आज हुई है पहली बार देखने को मिला बड़े दिनों के बाद कि कांग्रेस पार्टी जोर शोर से सड़क पर आ गई कहा यह था के बढ़ती हुई कीमतों के खिलाफ हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं चलिए जिस मर्जी चीज के खिलाफ आप प्रोटेस्ट कर रहे हो अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हो आपने विरोध प्रदर्शन किया तो सही दिल्ली में और बाकी हिंदुस्तान में कांग्रेस का झंडा देखने को मिला और यह देखने को मिला लोगों को कि कांग्रेस नाम की संस्था आज तक जीवित है और कांग्रेस नाम की संस्था में आज तक ताकत बची है प्रदीप जी Sir, uh, the Amit Shah today told that Narendra Modi's eight years of rule has been far-reaching, inclusive. Sab ko include kiya hai sub sections of the society and has reached every part of the country. It's mm -hmm. a development that's never been like this before. At the same time, Rahul Gandhi, aaj pure uh, pure desh bhar mein protest leke gaye, bolle ki this government has failed the fe uh, failed the people. It is totally the price rise is beyond control, inflation beyond control, unemployment is beyond control. the misuse of the government machinery where investigating agencies are concerned is paramount is absolute never before and they say that this government is totally total totally an autocratic totalitarian and dictatorial government a totally a uh, dictatorial government hai autocratic government hai totalitarian government hai jo democratic values values ka qatal kiya hai democratic values ka din dahare qatal aam ho raha hai there is breaking of parties putting people in jail all that uh, which the modi government had accused indira gandhi of 77 and uh, before that emergency and all those kind of things rahul gandhi is accusing this particular government mm -hmm. but amit shah says this government of mr modi has been an inclusive government this modi this modi government in eight years has reached and overreach to every section of the society across the country in length and breadth of the country you see development you see roads you see development you see roads you see infrastructure build up you see infrastructure build up right up to the chinese border which never had taken place earlier far reaching i i say no, areas no, most important most hey, areas, rural areas hey, 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 most, most yes, important bilkul bilkul ye dawa hai rk singh sahab ka power minister jo hain yes sir ke takriban takriban 80 85 se 90 pratishat gaon mein bhi yes 20 घंटे के लिए रोज बिजली आती है अब ये ऐसा वो बोलते हैं असल में आ रही है कि नहीं मुझे मालूम नहीं है लेकिन हाँ इतना जरूर है कि गांव के सामने जो एक खंबा लगा रखा है उसमें एक एक बल्ब तो जलता उसमें तो रहा ही नहीं देर इज ना मोदी गवर्नमेंट अमित शाह सेट मोदी गवर्नमेंट रीच द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ दिस कंट्री 
development has been inclusive all sections of the society Jeez. there is no uh, no sections have been debarred from development and reached all parts of the country rural areas electrified water sanitation everywhere his promise of roof houses pradhan mantri awas yojana for the poorest of poor everybody included the target 2022 year end they say they are nearing it now what more but rahul gandhi ka kehna hai ki misuse of government machinery misuse of central agencies against political opponents destabilizing uh, opposition ruled states and political parties jailing political leaders belong to other parties rampant you can misuse of entire democratic process he says the democracy has been murdered under narendra modi and amit shah the two autocratic rulers he says uh, <laughs> and uh, and as you said the most important <clears throat> thing is Gee. congress is out on the streets for the first congress, time yes congress out on the streets i am so happy it is so great thing for indian democracy yes. india one of the largest biggest democracies of the world the biggest democracy the biggest yes the biggest democracies of the world the torch bearers of democracy whatever happens in this country everything goes as per the rule of the law the rule of the constitution you can't have a totalitarian dictatorial military rule here you can't you can't every five years the people elect their leaders every five years people elect their government it has never happened i mean india us uk one of the finest where we can say uh, uh, the beauty of democracy can always been seen here portrayed here it is not only in the books letter and spirit but physically present in india you find democracy only thrives here what the every political party might blame each other about being totalitarian about being democratic uh, undemocratic autocratic anti minority anti minority yes but 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 india is a pure lesson for the whole world you can say torch bearers of democracy every in the true sense the congress coming out on the streets is a great thing for indian democracy yes. you need to have a strong opposition absolutely and rahul gandhi talking intelligently today at press conference bhi unhone address kiya जिस प्रकार से वर्ड्स का उच्चारण जो लैंग्वेज वो कहते थे आई मीन ही इज मेच्योर्ड आई थिंक ट्रबल टाइम्स ब्रिंग द बेस्ट इन एवरी ह्यूमन बींग एंड दीज ट्रबल टाइम्स आर द ब्रिंग द बेस्ट इन राहुल गांधी द एंटायर पार्टी लीडरशिप वाज विद हिम रैंक एंड फाइल विद हिम इन मुंबई यू फाउंड जगता भाई जगता भाई जगता यस ऑन द स्ट्रीट्स lying down refusing until the police had to escort him by force physical violence against bhai jagtap and charan singh sapra yes. it was there we'll be showing the visuals mrs and sapra should be very happy <laughs> mrs sapra should be very happy he's ultimately he is back he is back to what he used to do ultimately the congress is out on streets and we have been always telling sir with 20% vote share national vote share yes. across the country only congress can take on the bjp you got mamta banerjee you got charad pawar you got small small other leaders ysk stalin YSR, you got ysr, YSR. Uh, you got them but you know you need the, the the chariot has to be driven by the congress with 20% vote share and the other persons just come four single digit very difficult for them to lead you can't lead the chariot cannot lead the horse the horse has to lead the chariot congress has to be the horse congress has to come out and fight congress has to come out in the streets we loud when rahul gandhi said that you can't up salakhon mein humko sachai ko band nahi kar sakte you cannot i am not scared of modi when he said i am not scared of modi i mean that that should i mean encourage the congress rank and file to move ahead my leader says he is not scared of modi he is ready to take on aap kuch bhi karo atyachar karo aap aapko in fact jo ukhadna jo slang language hai usse just stop short from there yes. said jo karna aap kar lo jo karna aap kar lo hum aapse darte nahi Rahul Gandhi says Mr Narendra Modi I am not scared of you you are killing the democratic values but it's great to see fantastic yes. to see the congress out in the streets you may disagree with the congress i disagree with the congress <laughs> let's be very clear but for me it's a very admirable thing to do as far as the congress is concerned the point is it has been proven once again only the gandhis can galvanize the congress <clears throat> सिर्फ जब सोनिया गांधी प्रियंका गांधी और राहुल गांधी यह तय करते हैं कि सड़क पर आना है तो कांग्रेस सड़क पर आती है बेबाक होके आती है बेधड़क होके बोलती है और निडर होके सबका सामना करती है <clears throat> आगे जो नेशनल हेरल्ड का केस चल रहा है उसमें वास्तविकता में 1200 करोड़ का गबन हुआ है नहीं हुआ है यह तो खैर 
आखिर में कोर्ट डिसाइड करेगा लेकिन कीमतों पर बढ़ती कीमतों पर कांग्रेस ने अपनी आवाज उठाई और मैं यह मान करके चलता हूं भले ही कोई आरएसएस का भी या भारतीय जनता पार्टी का भी सपोर्टर होगा समर्थक होगा या उनका मेंबर भी होगा वो भी इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि कीमतें बढ़ी हैं प्रदीप जी वो भी इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि आमदनी घटी है वो भी इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि व्यवसाय व्यापार उद्योग सब बंद हुए हैं लोगों के पास नौकरियां नहीं हैं आज की तारीख में हालत यह हो गई है कि जो लोग पैसे पहले पच्चीस हजार पचास हजार कमाया करते थे आज दस और पंद्रह हजार में भी काम करने को तैयार हैं बशर्ते कि वो दस या पंद्रह हजार रुपए उनको पर माह मिलता रहे जो लोग दो दो तीन तीन लाख रुपए महीने का कमा रहे थे आज पचास हजार रुपए में काम करने को तैयार हैं यह हालत हो गई है जो लोग एक जमाने में ठाट बाट से रहा करते थे और मैं यहां पर एग्जैजरेट नहीं कर रहा हूं मैं ये बड़ा चढ़ा के नहीं बोल रहा हूं मैंने खुद देखा है ऐसे लोगों को जिनकी दुकानें थी छोटी छोटी दुकानें थी घर में एक डेढ़ लाख रुपए महीने के आ जाया करते थे आज वो ओला और ऊबर कैब चला रहे हैं टैक्सी चला रहे हैं ये अच्छे संकेत नहीं है हो सकता है कि भारत की अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी हो बहुत ताकतवर हो बिल्कुल ठीक है।, है लेकिन जो अर्थव्यवस्था है वो सिर्फ बड़े बड़े कारखानों से बड़े बड़े उद्योगों से बड़े बड़े उद्योगपतियों से नहीं बनती है आखिर में आपको मिडिल क्लास चाहिए मध्यम वर्गीय क्लास हर जगह पर भले व्यापार हो व्यवसाय हो उद्योग हो व्हाइट कॉलर जॉब्स हो वहां पर आपको चाहिए और आज जिस प्रकार लोग इंतजार कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से हम लोगों को बाहर विदेश में नौकरी मिल जाए अपने परिवार समेत हम लोग बाहर चले जाए ये अच्छे संकेत नहीं है देश के लिए <coughs> याद रहे नरेंद्र मोदी जी 2013 में जब वो अपने भाषण दिया करते थे उन्होंने ये कहा था कि इस देश में हर उद्योगपति के मन में सिर्फ यही रहता है सीबीआई का डर अरे सर आप सीबीआई के डर की बात कर रहे थे अब आपने ईडी का डर डाल दिया है 20 साल पहले ईडी का नाम किसी ने सुना नहीं था पंद्रह साल पहले अगर कोई ईडी की बात करता था तो लोगों को लगता था एजुकेशन डिपार्टमेंट की बात कर रहे हैं अब यहां तो जितने भी चैनल आप ऑन कर लीजिए ईडी ने यहां रेड किया ईडी ने वहां रेड किया ईडी ने उसको पकड़ा मेरा यह कहना है कि एक जमाने में प्रदीप जी और मैं यहीं पर यह शो कर चुके हैं कितनी बार कि जितने भी उद्योगपति हैं उनके सारे एक सप्ताह में जो सात दिन होते हैं वो सारे फिक्स हैं कि कौन सी स्टैचुटरी एजेंसी के पास उनको जाकर के अपियर होना है टैक्स yes. अथॉरिटी के पास मंडे सीबीआई के पास ट्यूसडे वैट के पास वेडनेसडे अपना जो वो वो क्या है एसएफआईओ उसके पास थर्सडे इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के पास फ्राइडे और सैटरडे को अपने वकीलों के साथ या सैटरडे को ईओडब्ल्यू इकोनॉमिक ऑफेंस विंग और संडे को यू प्रिपेयर फॉर मंडे इनकम टैक्स के सामने जाने के लिए या सीबीआई के सामने जाने के लिए सबको यह लग रहा था कि नरेंद्र मोदी जी आएंगे अमित शाह जी आएंगे भारतीय जनता पार्टी के लोग आएंगे और मैं भारतीय जनता पार्टी का शुरू से समर्थक रहा हूं आज भी हूं कल भी रहूंगा मेरा यह कहना है हर एक को यह लग रहा था कि उद्योग को बढ़ावा मिलेगा व्यवसाय को बढ़ावा मिलेगा व्यापार को बढ़ावा मिलेगा आखिरकार नरेंद्र मोदी जी कहां से हैं गुजरात से हैं अमित शाह जी कहां से हैं गुजरात से हैं गुजरात का आदमी आकर के देश की बागडोर संभाल रहा है तो लिहाजा जितने भी छोटे छोटे व्यापारी थे जितने भी छोटे छोटे बिजनेसमैन थे सबको लगा कि हमारे लिए कुछ होगा ये जो टैक्स रिजीम है ये रेड राज्य है ये खत्म होगा कम होगा अरे सर खत्म होने के बजाय ये तो ऐसा हो गया कि उठते बैठते जागते सोते सिर्फ यहां रेड वहां रेड इधर रेड उधर रेड सिर्फ रेड ही रेड चल रहे हैं मैं मानता हूं मोदी जी ने जबरदस्त काम किए जम्मू एंड कश्मीर की जैसे हम लोगों ने बात करी आर्टिकल 370 को रिपील करना कोई आसान काम नहीं था 
और हैट्स ऑफ टू अमित शाह जी अमित शाह जी ने जिस प्रकार बहादुरी दिखाई और आर्टिकल 370 का बिल उन्होंने पायलट किया yes. प्रदीप जी जब वो खुद बोल रहे थे yes. कि लोगों ने उनको आकर भी कहा कि तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है वो गलत नहीं था इसी प्रकार राम जन्मभूमि कृष्ण जन्म स्थान काशी विश्वनाथ जिस प्रकार आज की तारीख में नरेंद्र मोदी जी ने एक एक काम किया है सराहनीय वर्बल ट्रिपल तलाक जाने जिसको तलाक बिद्दत बोलते हैं उस तलाक बिद्दत को गैर कानूनी ठहरा देना आज तक किसी में हिम्मत नहीं थी कि हमारी मुस्लिम बहनों के प्रति इस प्रकार का इस प्रकार का समर्थन और सहयोग कोई दिखाए कि कौन होते हैं आप फोन के ऊपर आपने तीन बार तलाक बोल दिया और तलाक हो गया ऐसा नहीं होता है ये हिंदुस्तान है हिंदुस्तान के हर नागरिक को हक है ये किसी में हिम्मत नहीं थी सिर्फ नरेंद्र मोदी में है और नरेंद्र मोदी में ही रहेगी लेकिन साथ साथ अगर अर्थव्यवस्था की तरफ भी अगर आप ध्यान दे दें जो छोटा आदमी है छोटा व्यापारी है जो कोने में जिस बेचारे बनिए की दुकान चल रही है किरेनी की दुकान जो छोटा मोटा चला रहा है जिसकी खड़ाओं की दुकान है चप्पल की दुकान है जूतों की दुकान है कपड़ों की दुकान है बेचारा गारमेंट सेल कर रहा है जो दिस इज द बैकबोन ऑफ द कंट्री स्मॉल स्मॉल वर्कशॉप एवरीवेयर जो बेचारे मोटर पार्ट बनाते हैं इन सब लोगों की रीढ़ की हड्डी तकरीबन तकरीबन टूट चुकी है क्योंकि याद रखें प्रदीप जी जो डिमोनेटाइजेशन ने नोटबंदी ने जिनको नहीं मारा वो काम अब जीएसटी कर रहा है जीएसटी का नंबर लेते ही हर हफ्ते ना जाने कितने नोटिस आ जाते हैं बाप रे बाप मतलब आदमी को दो आदमी रखने पड़ते हैं सिर्फ नोटिसेस को देखने के लिए और उन पर क्या एक्शन लेना चाहिए उसके ऊपर अब आदमी अगर कानूनन अपने को बचाता रहेगा कानूनन अपने को बचाने के लिए दो आदमियों को रखेगा पचास हजार की सैलरी पर तो वो व्यवसाय क्या करेगा व्यापार क्या करेगा अपनी अर्थव्यवस्था को ठीक कैसे करेगा और अगर एक शख्स अपनी अर्थव्यवस्था को ठीक नहीं कर सकता तो लाखों लोग कैसे कर सकते हैं 140 करोड़ के देश को मोदी जी आपने खुद कहा है आपने खुद कहा है मैं आप ही के शब्द दोहराता हूं आप सरकार के ऊपर नौकरी के लिए निर्भर ना रहे अपना काम खुद शुरू करें अरे अपना काम शुरू किया उसके ऊपर जीएसटी की जो मार लग रही है क्या करेगा आदमी पहले का सिस्टम तो ठीक था भाई तीन महीने में आपको टैक्स देना पड़ता था क्वार्टरली देना पड़ता था आज की तारीख में आपने इन्वॉइस यहां से जनरेट किया नहीं और एडवांस टैक्स आपको देना पड़ गया Even if you have not received the goods, now, of course, we can go on into a different. That's going into a different discussion altogether. How does the GST work? What are the improvements that there can be for the GST? GST, a very good move. I myself believe GST, the same GST for the whole of India, is fantastic. But the rules have to be simplified. They have to be user friendly. They have to be business friendly. और यहां पर प्रदीप जी इसके पहले कि मैं माइक आपको दूं जो कांग्रेस अभी बोल रही है सब कुछ गलत नहीं बोल रही है और जो भी सत्ता में होता है अगर वो विरोधी पक्ष की जो ठीक बातें हैं उनको पकड़ के उनको समझ के उसके ऊपर अगर कोई एक्शन ले ले तो उसको कभी कोई नहीं हरा सकता 140 रुपए किलो की तूर दाल उसके ऊपर जीएसटी की मार और उसके पहले डिमोनेटाइजेशन से जो कुछ हुआ वो सबके सामने है लिहाजा जब तक व्यापारी वर्ग का आप उद्धार नहीं करेंगे तब तक पूरी तरह पूर्णतः हिंदुस्तान प्रगति की ओर नहीं बढ़ पाएगा और मैं यहां से बोल रहा हूं मुंबई शहर से मुंबई इज द फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ मुंबई Of, of, of India, Mumbai is the financial capital of India. Hindustan ka arthik dil hai, arthik rajdhani nahi hai. Pure South Asia ka arthik dil hai. 
मुंबई और मुंबई का दिल जिस दिन बैठ जाएगा उस दिन पूरे भारत को बहुत तकलीफ होने वाली है प्रदीप जी सर राहुल गांधी ने जीएसटी को गब्बर सिंह टैक्स बोला गब्बर सिंह टैक्स एंड ही गोज ऑन एवरी टाइम बट वो भी कम्स आउट आज जिस प्रकार से राहुल गांधी और पूरे कांग्रेस मैदान में उतरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रेस कॉन्फ्रेंस लोग लाठी खाने को तैयार है लोग जेल जेने को तैयार है राहुल गांधी खुद अरेस्ट यू नो ही वेंट एंड गॉट हिमसेल्फ अरेस्टेड नाउ दिस इज द स्पिरिट दैट द कांग्रेस नीड्स टू रिवाइव इट सेल्फ इफ द कांग्रेस कैन रिवाइव इट सेल्फ कंटिन्यूस कैंपेन्स टिल टू जीरो टू फोर विद अ प्रॉपर एजेंडा बिकॉज आज जो इशूज उन्होंने उठाए दैट इज फैंटेस्टिक इशूज ही टॉक्ट अबाउट प्राइस राइस ही टॉक्ट अबाउट इन्फ्लेशन ही टॉक्ट अबाउट अनएम्प्लॉयमेंट एंड दीज आर द बेसिक इशूज दैट इज अफेक्टिंग द पीपल ही टॉक्ट ऑल्सो अबाउट एज वी डिस्कस misuse of the government machinery misuse of the central agencies for furnishing of rival politicians jo jitne log aaj jail mein tarik but jitne log jail mein gaye kuch na kuch unke piche aise bhi war the corruption cases jitne mamta banerjee's ke ministers ko arrest ho gaye with huge cash loads available and got from their homes and now when the law is going to apply there now you can't say that Sanjay you can't ji ko dekh lijiye corruption cases lakho crore rupya jis prakar se hera feri is there is udhar kyu ne count mein now this how you count is it but this way modi at the same time does talk fantastic ideas now you thought article 370 ab ek ek to repeal karna hai uske baad jis prakar se jo promise kiye hai unhone letter and spirit ko implement jis prakar se kiya issue of domicile certificates to more than lakhs and lakhs of people coming migrants coming from outside kashmir jo baki areas se up bihar alag alag state se jo wahan ja ke kaam karne ko taiyar hai ichhuk hai unko domicile certificates ichhuk karna unko residency wahan par dena jo promise hai ki constitution this is a part of india you can't have a separate state and you have, can't have a closed state that no people can go and work no people can go and find domicile इस चीज को उन्होंने खत्म कर दिया लोग लाखों के तादाद में आज कश्मीर में जा रहे हैं एंड जैसे तिरंगा यात्रा जो तिरंगा यात्रा लेके लोग वहां पर जा रहे हैं पहली बार कश्मीर में इस प्रकार हो रहा है कि पीपल आर टेकिंग द फ्लैग्स मूविंग आउट इन श्रीनगर इन वेरियस पार्ट्स ऑफ कश्मीर सेइंग दैट वी आर इंटेग्रल पार्ट ऑफ दिस कंट्री वी आर इंडियन वी आर इंडियन वी आर इंडियन सेपरेट स्टेटस वगैरह उस चीज को भूल जाओ खत्म हो चुका है आफ्टर द रिपीलिंग ऑफ आर्टिकल थ्रेवेंटी टूडे दिस इज अ पार्ट ऑफ इंटेग्रल इंडिया you can do business anybody can fly down to kashmir and start their own and work people are getting money for the their people time. getting employed there they getting money and this is what they want i just prakar se fund apne dusri baat ke ki jis prakar se misuse of funds nahi ho rahe pehle what is happening in kashmir nobody knew itne hazaron crore wahan par sanctioned hai only five families five families were distributing this wealth among themselves yeah. creating problems and creating more and more problems so that more and more funds come from the center that's right and that is what they did ye panch char panch families desh ko loot raha tha families pure funds ko ikatha kar raha tha aam kashmiriyon ko koi benefit nahi mil raha tha kuch nahi mil raha aaj aam kashmiro kashmir ke families ko bahar ke log jo wahan par ja ke reh rahe hain unko sarkar ki taraf se employment sarkar ki taraf se domicile the uh, the 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 exercises jo, uh, you know, jo ek, uh, jo face se, ke total majority majority population population ko jis prakar tha, the, these are great moves so you're not seeing that he's he's only making a law but he's also finding it way to see how he implements the entire process of democracy and machinery the government machinery and how he implements the entire process of democracy and machinery the government machinery administration of machinery Absolutely. working out there right. forwarding relief छिटपुट घटना जो आपने बोला छिटपुट घटना इधर होता है कि एक कहां से अंदर गांव में जाके किसी माइग्रेंट को फायर कर दिया ट्राइंग टू क्रिएट अ फियर साइकोसिस नथिंग छिटपुट घटना तो पूरे देश में सब जगह कुछ ना कुछ हो ही जाता है कोई कोई मर्डर होता है कोई केस होता है द लोकल एडमिनिस्ट्रेशन टेक केयर ऑफ इट बाय एंड लार्ज दे हैव सक्सीडेड आर्टिकल थ्री सेवेंटीज गॉन वॉट वॉज सीम्ड एब्सोल्यूटली इम्पॉसिबल जैसे फारूक अब्दुल्ला कहते थे ये क्या करेंगे अगर ये रिपील कर पाया तो मैं सन्यास ले लूंगा सन्यास लेना चाहिए उनको लेना, लेना चाहिए जो इम्पॉसिबल चीज इन्होंने करके दिखा दिया तो जो विरोध कर रहे थे जो सोच रहे थे दिस इज इम्पॉसिबल इट्स नॉट गोइंग हैपन थिंग्स हैव हैपेंड नाउ दिस इज अ वे लेंथ एंड ब्रेक इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया इज बिकम अ सुपर पावर आज इंडिया डिक्टेटिंग टर्म्स ऑन